Merci, Madame Gaillard. La parole est à Madame Catherine Vautrin pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, Madame la Ministre, je vais consacrer les quelques minutes qui me sont imparties à évoquer un cas particulier qui est celui de l'enseignement supérieur et plus particulièrement celui de nos universités et de leur place dans ce processus de transition énergétique. En effet, ces deux problématiques sont particulièrement liées car en introduisant un mécanisme incitatif concernant le patrimoine de l'État, nous pourrions atteindre beaucoup plus rapidement les objectifs fixés par la politique énergétique de notre pays. En effet, les universités représentent juste un tiers du patrimoine de l'État, 18 millions de mètres carrés, 6 000 hectares de terrain, c'est dire si nous avons euh, des mesures de progrès à mettre en place. Et je crois que nous devons voir dans cette immense réserve de foncier une chance pour notre pays, beaucoup plus qu'une charge. Et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais qu'ensemble nous puissions mettre en valeur ce patrimoine. Malheureusement, euh, on force est de constater que lors d'une session, la répartition du produit de la vente pose problème. La répartition euh, du produit de cette vente pose problème car finalement 20% va à France Domaine, 30% va au désendettement de l'État et les 50% restants sont reversés au ministère. Et donc, quelque part, on voit là une contradiction entre l'autonomie des universités d'un côté et le fait qu'il y a une incapacité, finalement, à leur donner les moyens d'investir. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé différentes mesures qui ne généreraient pas de charges supplémentaires pour l'État et qui, pour autant, permettraient aux universités d'investir, de se moderniser et de se projeter dans l'avenir. Malheureusement, la disposition que je souhaitais mettre en place a été déclarée irrecevable, plus pour des raisons de forme, d'ailleurs, que sur le fond. Elle permettait d'inciter finalement les universités à mettre en place une stratégie immobilière. Les amendements avaient tout simplement pour objectif de permettre aux universités d'utiliser les produits des sessions pour les réinvestir dans des travaux de performance énergétique, tout en préservant une part de ce produit de façon à ce qu'il aille au désendettement de l'État. L'intérêt de ces mesures, d'un côté on allait vers le désendettement de l'État, mais de l'autre côté, on donnait non seulement une bouffée d'oxygène aux universités qui pouvaient enfin mettre en place une stratégie de développement en faveur de la modernisation au service de nos étudiants et de l'enseignement supérieur, et en plus, on générait des travaux pour le secteur du bâtiment. Je vais prendre un exemple à nos portes, c'est celui de l'Université Polytechnique de Catalogne, qui dépensait près de 5 millions et demi d'euros par an pour l'eau et l'énergie. Un vaste programme d'économie d'énergie a généré plus d'un million d'euros d'économie par an, une réduction de 25% de la consommation d'énergie, tout en permettant un véritable plan de modernisation de l'établissement. C'est là où l'on voit combien nos voisins espagnols, dans une période ô combien difficile de crise, sont capables de concentrer des moyens pour ce qui constitue l'avenir, à savoir la donne universitaire. Alors clairement, la France ne peut pas rester à la traîne, c'est une urgence à laquelle nous devons répondre et je pense que quelque part il serait important que nous puissions continuer à travailler avec le gouvernement dans le cadre de ce texte, mais pourquoi pas également dans les prochains textes budgétaires pour favoriser enclencher enfin un cercle vertueux entre la préservation des ressources de l'État et la garantie d'un avenir ambitieux pour les universités. D'autre part, je crois qu'il faut encourager l'enseignement supérieur et la recherche et ses ressources en l'associant aux principales initiatives nationales engagées dans le cadre de la transition énergétique, plan climat et énergie territoriaux, réalisation des objectifs de la politique énergétique et stratégie nationale de recherche énergétique. Je crois qu'il serait également important que nous puissions aider non seulement les acteurs de la performance, mais également travailler avec les entreprises par des facilités réglementaires. Je pense à celle de la co-traitance qui offrirait une meilleure sécurité juridique aux entreprises qui se regroupent momentanément sur un chantier. Ce sont là aussi des mesures très favorables aux établissements d'enseignement supérieur. Quand je regarde les projets d'investissement qui ont lieu actuellement sur le territoire, et si je prends très simplement le projet de l'université de Rhin-Champagne-Ardennes, aujourd'hui, très clairement, un projet de rénovation de plusieurs millions d'euros se 
serait facilité par une approche de cotraitance. Je crois que nous pourrions ainsi constituer la matrice d'une société future, durable, ouverte à tous. Et je crois qu'à la veille de la conférence sur le climat, nous avons là la mise en place possible d'outils extrêmement concrets qui, si je l'ai bien compris, répondent à deux enjeux majeurs fixés par votre gouvernement. D'un côté, l'écologie. De l'autre côté, la jeunesse. Madame la ministre, je pense que nous pourrions, sur des thèmes comme ceux-ci, nous retrouver pour saisir une opportunité favorable à l'avenir de notre pays et qui réponde à nos objectifs de développement durable. Merci. Merci, madame.